똑바로 볼수 있는 나이라고 생각하거든요. 그 평등함에 대해서는 나나 너나 쟤나 다 우리는 똑같이 존중받고 사랑받고 안녕하세요. 비어있는 책의 꾸미입니다. 오늘은 2022년 9월 18일 일요일입니다. 오늘 209일째 필사하는 날입니다. 그리고 저는 원래 하던 자리가 아닌 다른 곳에서 필사를 하고 있습니다. 그래서 짐을 이리로 옮겼다 저리로 옮겼다 하고 있습니다. 박완서 작가의 모래할 만한 진실이라도 지금 이 책을 통째로 필사하고 있습니다. 오늘은 199쪽 필사를 하게 됩니다. 잠시 후에 40분부터 필사를 하도록 하겠습니다. 아까 조금 전에 그 밖에서 쾅쾅 소리가 나는 거예요. 그래서 그 소리가 반복적으로 나고 좀 많이 커가지고 어두운 이 부엌과 거실을 지나서 막 <웃음> 소리가 나는 쪽으로 가보니 차가 이제 딱 떠나가더라고요. 그때가 그 5시 한 26분 이 정도였는데 어, 그 소리가 너무 크게 들려서 와 차문을 저렇게 쾅쾅 닫네 이제 이런 생각을 하면서도 그 저도 또 그런 적이 있을 것 같기도 하고 그걸 할때 모르잖아요 그 사람은 이 소리가 이렇게 너무 커가지고 누군가 막 뛰어나와가지고 도대체 이게 무슨 소린가 할 거라고는 전혀 생각을 못했을 것 같은데 이게 창문을 열어놓고 아직도 더워서 그러다 보니까 밑에 있는 소리가 너무 잘 올라오는 거예요. 위로 그래서 그 고요한 정막 속에 차문을 닫는 소리가 쾅쾅쾅쾅 막 이렇게 너무너무 크게 들리더라고요. 그러니까 내가 의도하지 않았지만 누군가의 잠을 깨울 수도 있겠다. 이런 생각을 하고 살짝 닫아야 되겠구나. 내가 혹시 새벽에 차문을 열고 닫게 된다면 아 그렇게 해야 되겠구나 이 소리가 엄청 크네 이런 생각을 좀 했습니다 엉뚱하기도 하고 웃기기도 하고 그런 생각들을 좀 오늘 했네요 자 이제 필사를 좀 해야 될 시간이네요 날짜가 더잘 보여 저는 10분간 필사를 할 거고요. 중간에 제가 한 번은 몇 분이 남았는지를 말씀드리겠습니다. 자 시작합니다. 제가 오늘 필사한 부분은 이참 박안서 작가님이 엄마에 대해 좀 측은한 마음이 있는 그런 부분도 좀 나오는 이야기였습니다. 그 여자라고 해가지고 이렇게 부당하게 그 남자의 엄마로부터 그리고 이제 박은서 작가님의 어머니로부터도 이렇게 보호를 받지 못했었죠. 그 어린 시절에 
그래서 그 오늘 쓴 부분은 그거였어요. 계속 이그 억울함을 박원서 작가님이 어린 나이지만 이게 막 분해 안 풀리는 거예요. 그래서 그 저질은 잘못이 아니라 내가 무엇을 잘못해서 혼난 게 아니라 태어난 자체가 여자이기 때문에 당해야 되는 이런 수모 뭐 이런 것들 때문에 거기에 이제 그거를 승복할 수가 없었던 거예요. 어린 나이였음에도 불구하고. 그런데 우리가 더 어릴 때수록 알잖아요. 자신의 그 존엄함에 대해서 평등하다는 거 이런 것들이 쟤는 남자고 나는 여자고 쟤는 부자고 나는 가난하고 뭐 우리 엄마는 이렇고 저 엄마는 이렇고 이런 거를 전혀 생각 안 하고 그냥 오히려 저는 그 똑바로 볼수 있는 나이라고 생각하거든요. 그 평등함에 대해서는 나나 너나 쟤나 다 우리는 똑같이 존중받고 사랑받고 음, 공평하게 이렇게 누려야 되는 것들을 못 누렸을 때그 부당하다고 생각하고 억울하고 막 화가 나고 이런 게 이제 어릴수록 그거에 대한 판단이 오히려 직감적인 본능적인 이게 좀 있다고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 그런데 그 8살짜리 이 박원서 작가님이 도저히 승복할 수 없는 거죠. 여자로 태어났기 때문에 지금 이렇게 그 엄마, 남자의 엄마나 자기 엄마한테 너가 잘못했다고 하는 것들. 그래서 결국은 이제 뭐 집에까지 가가지고 얘기를 했지만 어, 집에서도 그게 받아들여지지 않은 거예요. 엄마가 집으로 같이 와서 엄마한테 엄마 이래 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 이래서 싸웠단 말이야. 막 이제 이런 것들을 엄마한테 얘기했지만 그것도 이제 먹히지가 않은 거죠. 그런데 이제 이 신여성이 되기를 바랬던 엄마한테서 박원서 작가님은 되게 엄마가 공정하다고 생각을 했던 거예요. 그래서 엄마한테 얘기를 하면 엄마가 어쩔 수 없이 그 사람한테는 미안하다고 했지만 집에 와서 내가 그런 것들을 얘기하는 거에 대해서 엄마가 들어줄 거라고 생각을 했었는데 어 그게 아니었던 거죠. 받아들여지지 않았던 거예요. 그러니까 엄마가 경우가 바르다고 어린 박완서 작가님이 생각을 했었기 때문에 그 실망감이 이제 더큰 거죠. 근데 이제 엄마가 막 싸놨다고 어? 개집애가 그렇게 싸놔서 어떡하냐고 막 이런 생각을 하신 그런 말들을 하셨, 하셨던 거죠. 그리고 이제 이 부당함에 대해서 막 억울하니까 온몸으로 난동을 부르셨대요. 그래서 막 경기까지 했대요. <웃음> 그런데 이제 그 경기하고 막 끝에 엄마가 아유 한숨을 쉬시면서 개집의 성질이 저렇게 고약해서 어떡하면 좋아. 어? 커서 팔자가 드세질까 봐 걱정이라고 그런 말씀을 이제 하신 거예요. 머리맡에서. 그래서 제가 오늘 쓴그 끝줄이 뭐냐면 엄마가 원한 거는 최고의 그 시대에 기대가 되고 있는 신여성인데 사실 신여성은 공부도 많이 해야 되고 남자들도 이겨, 이겨야 되고 그리고 일도 많이 해야 되고 똑똑하기 때문에 다른 여 다른 사람으로부터 공격을 받는다는 거를 엄마는 알고 있는 거예요. 그러면서도 또 신여성으로 자라길 바라고. 그러니까 이런 모순, 그 어머니의 모순이 
우습고 슬프다고 그렇게 쓰셨어요. 우리 그 우리가 쓰는 말 중에 그거 있잖아요. 우프다. 우습지만 슬픈 거. 이 진짜 너무 그 기분은 참 그렇죠. 우리가 그 기분을 어떻게 표현할 길이 없으니까 우습다라고 하는 거잖아요. 그러니까 우습, 우스운데 정말 슬픈 일. 이건 너무 아이러니한 거죠. 우리는 웃는 거에 대해서 사실은 굉장히 좋을 때, 행복할 때 이런 환한 미소, 웃음 이런 것들을 떠올리게 되는데 그거하고 또 반대에서는 너무 슬플 때 헛웃음이 나오기도 하죠. 너무 기가 막힐 때또 헛웃음이 나오기도 하고요. 이제 그런 것들을 이제 어렸을 때는 모르죠. <웃음> 제가 아까 말한 거하고 또 그렇죠. 모순이 있죠. 어렸을 때 내가 존중받아야 되고 본능적으로 인간으로서의 존엄성에 대한 그런 것들은 굉장히 발달돼서 뭐가 옳고 그른지를 그냥 알수 있다고 하면 이제 이 세상을 알아가는 거는 점점 나이가 들어감에 따라 내가 세상에서 인간으로 사는 거 지금 내가 이 시대에 여기 이곳에서 살아가려면 받아들일 수밖에 없는 그런 현실들이 있잖아요. 그걸 내가 나의 혼자의 힘으로 어떻게 바꿀 수가 있지 가 않으니까 그 현실이 우스운 거죠. 되게 우습지만 너무나 슬픈 현실인 거예요. 나는 그런 이런 우스운 상황 속에서 살아가야 되니까 그런 얘기가 이제 나온 거였죠. 아휴, 그래서 이게 지금도 지속되고 있다는 게더 슬픈 일이기는 해요. 어느 한쪽에서는 이런 일들이 또 일어나고 있다는 거. 많이 나아졌다고 하지만 분명히 또 어느 곳에서는 이런 부당한 일들이 많이 일어나고 있을 거라고 생각을 합니다. 조금 형태는 달라졌을지 몰라도 그게 이제 우리가 어른이 점점 되면서 아이들이 어른이 되면서 사회생활을 하면서 이제 느끼게 되는 거죠. 아이 세상이 이렇구나. 내가 배워왔던 그런 세상하고는 조금 다르구나. 현실은 조금 다르구나. 뭐 이런 것들을 느끼게 되는 거죠. 만약에 그렇게 느끼지 않고 어 내가 배운 대로인데 이런 경우도 있긴 하겠죠. 근데 또 그게 전부가 아닐 거라는 거. 그리고 마찬가지로 이렇게 우습고 슬픈 현실이지만 또 이거, 이것만이 또 전부는 아니니까요. 세상을 살아간다는 게 결코 쉽지만은 않습니다. <웃음> 그래서 더 우리는 작은 거, 나에게 기쁨을 주는 거, 나를 행복하게 하는 거 이런 것들을 좀더잘 알아야 될것 같아요. 내가 어디서 행복해하고 이 세상에서 이렇게 우습고 슬픈 현실에서 살아가지만 나는 그래도 어딘가에 가치를 두고 기쁨을 두고 그것들을 발견하고 찾아가고 그래야지 좀 균형을 맞출 수가 있잖아요. 너무 막 이상적으로만 사는 것도 너무나 또 현실적으로만 사는 것도 너무나 힘들잖아요. 사람을 피폐하게 좀 만들기 때문에 이 이상과 현실이 그리고 기쁨과 슬픔, 고난과 어, 역경이 있다고 하면 성취와 그런 어떤 보상 이런 것도 있어야지 
이게 서로 균형을 이루어야지 좀 내가 살수 있는 힘을 얻을 수 있을 것 같아요. 그거는 다 각자가 찾아야 되는 거죠. 그래서 내일은 이제 작가님이 이제 어린 시절을 떠나서 성장을 하면서 결혼을 하고 자녀분들을 낳았던 딸을 낳아서 자신이 그 어머니의 위치가 된 그런 이야기가 좀 펼쳐집니다. 그 얘기는 또 내일 이제 나눌 수 있겠죠. 여러분 오늘 일요일인데요. 스누피가 막 어딘가로 막 가고 있습니다. <웃음> 여러분도 가을 따라 어디 오늘 좀 나들 계획이 있으신지 모르겠는데요. 일요일이니까 조금 릴렉스하게 편안하게 하루를 좀 보내셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 내일 다시 필사로 오겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕